سيد احمد الرحموني رئيس جمعيه القضاه التونسيين مرحبا بك في المشهد التونسي مرحبا سيد احمد توا برشا حديث في الراي العام حول قضيه استقلال القضاء الناس كل شافت معناها مؤخرا هروب او تهريب السيد العقربي خروج او الافراج عن وزير العدل السابق البشير تكاري موضوع عبد الرحيم الزواري وغيره من القضايا اللي الناس بدات تتساءل بشكل جدي عن اليوم حاله القضاء التونسي ومؤخرا انتم في الجمعيه المكتب التنفيذي خرج البيان نهار 1 اوت اللي تحدث فيه عن رفضه لحركه النقله القضائيه الجديده وجدد برفضه لشرعيه المجلس على القضاء لعينه بن علي فماذا بينا كانت توضح لنا اكثر الموقف هذا اليوم شنو بالضبط انتم باش انتم شنو الحاجات اللي تنتقدوها في وضعيه القضاء اليوم بالضبط بالتحديد. هو هذا السؤال واسع ولو انه اللي ذكرته هو احدى مظاهر الازمه احدى مظاهر الازمه العامه والتي ترافقت مع عدم الثقه في بعض الاوجه في القضاء التونسي. ما كان من دواعي هذه الثورة ومن طموحاتها هو أن يبنى قضاء مستقل إعادة بناء منظومة قضائية تكون ملجأ الناس من أجل كشف الحقيقة من أجل محاسبة المجرمين من أجل تصفية الانتهاكات السابقة وتعويض الناس هذا مقتضيات ما يسمى بالعدالة الانتقالية هل أنه هذا تحقق اليوم في تونس الثورة بعد 4 جانبي أعتقد أن المواطن سيقول لا لأنه انتظاراته أكبر لأن انتظارات الثورة أكبر نحن ورثنا وضع قضائي كان يعيش أزمة والقضاء في السابق وطيلة أكثر من 50 سنة وهي عمر الجمهورية القضاء وقع استعماله لأهداف تتعلق بتصفية الخصوم السياسيين بتدمير المجتمع المدني وقع استعماله حتى بتوطيد الحزب الواحد القضاء لم يكن إلا جهاز من أجهزة السلطة الاستبدادية بالطبيعة لن لم ننتظر نحن كقضاة أو حتى كشعب أن ينقلب هذا القضاء من قضاء داخل منظومة استبدادية إلى قضاء مستقل إلى قضاء مستقل في ستة أشهر لكن نحن قلنا أن العبرة بالبداية والخطوات الأولى هل أنه دخلت مقتضيات العدالة الانتقالية للقضاء التونسي؟ أي ما هو تقييمكم للسؤال؟ أنا أعتبر أنه لم تدخل العدالة الانتقالية للقضاء التونسي لما لم تدخل المؤسسات السياسية في البلاد لماذا حسب رأيكم؟ هي مسألة معقدة لأنها لم تدخل لجميع المؤسسات الأخرى يعني هل أنه هناك إصلاح في الأمن؟ هناك إصلاح في الدفاع؟ حتى يكون هناك إصلاح في القضاء؟ لا يوجد في مقابلة مشروع القضاة ومشروع الثورة أي مشروع لهذه الحكومة وقت من أجل تطوير المنظومة القضائية لأن العبرة كذلك بهذه النظر شنو شنو ترجو الحكومة المؤقتة من المؤسسة القضائية ولماذا تأخرت في تطويرها لأنه يلزم يكون في العلم أنه لا يمكن بأي وجه من الوجوه ملاحقة المجرمين تعويض المتضررين كشف الحقائق ملاحقة رموز العهد البائد دون الاعتماد على ما يسمى بالقضاء التقليدي وهذا القضاء يجب ان يخضع مثل ما تخضع المؤسسات السياسيه جميعها لعمليه تطهير لان عمليه التطهير هذه تمكن القضاء من تجديد نفسه 
من استعادة الثقة فيه ومن استبعاد من كان سببا في تخريبه في وقت ما لأنه من لم يلعب دوره في الوقت السابق في العهد الاستبدادي ومن كان سندا لذلك العهد الاستبدادي ومن ساهم في المساس بالثقة العامة في القضاء يجب أن يستعاد باهي هذا سيد أحمد الكلام هذا يعني كيت عمليا عمليا بالضبط آه. اليوم شنو اللي شيء تو أنا قابلت قبل تقريب شهرين وقلت نفس الكلام آه لكن اليوم من هن من وقتها شنو الحاجات اللي منعت الشيء هذا باش يتحقق بالتوضيح معناها مسؤولية الحكومة مسؤولية وزارة العدل وزير العدل شنو الحاجات اللي قدمتوها ولم يتم الاستجابة لها هو قدمنا احنا كل المعطيات الخاصة بمشروعنا في الوضع الانتقالي كقضاة قدمناه هل تم الاستجابة لها ام لا؟ هو لم يقع حتى في اطار وزارة العدل هو حتى تكوين لجنة لدراسة ما اقترحنا اوكي تم تجميد يعني تم تجميد ذلك لأنه لا توجد هناك نظرة لأن المسألة أوسع وأكبر من وزارة العدل أن المسألة تتعلق ب القضاء في مؤسسة القضاء في وضع انتقالي ويهم جميع فروع القضاء يعني مش فقط قضاء عدلي قضاء بجميع فروعه ويحتاج الأمر إلى استراتيجية استراتيجية لكي يكون القضاء هو أداة من أدوات الأساسية للعدالة الانتقالي هذا احنا نجحنا في شيء هو ان عرفنا بهذه المساله عرفنا بان تطوير المنظومه القضائيه هو احدى التحديات الكبرى للثوره التونسيه وقلنا باختصار ان الثوره لا تكتمل الا بهذا القضاء المستقل قول من ناحيه عمليه احنا قدمنا تصورنا في ما يتعلق بإدارة القضاء في البلاد لأنه نعتقد أن أصل الداء هو إدارة القضاء بمعنى لادمينستراسيون ولا جوستيس لأنه ما دامت السلطة هي التي تتحكم وهي الوصية على المؤسسة القضائية يعني تو بصفة عملية وزارة العدل على سبيل المثال هي التي تشرف على المحاكم أه. وزير العدل هو نائب رئيس المجلس العام للقضاء أه. هو الذي يشرف على النيابه العموميه هو الذي يشرف على جميع المؤسسات القضائيه أه. يعني كيف عندما يكون القضاء في قبضه وزير العدل من الناحيه التنظيميه أه. ان يكون متحرك يعني هذا السيد احمد هذا ما يتعلق ب اداره القضاء كذلك اقتراحاتنا في ما يتعلق بالهيكل أه. القضائي احنا لاحظنا انه المجلس العام للقضاء اللي هو الهيئه المفروض انها تصنع على تحقيق ضمانات أه. استقلال السلطه القضائيه هي مغيبه وهي تشكو من ارق قديم حيث انها لعبت دور سيء وما زالت تلعب ثم طلبت بحل هذا المجلس وإعادة الانتخاب. المجلس في سياق حل جميع المجالس الموروثة فترة الاستبدادية الاستجابة في ذلك يعني لم تكن في مستوى ما قبلناه. شو كانت الاستجابة؟ كان ثم استجابة جزئية على الأقل. تجاوز تجاوز ذلك يعني هما سجلوا وجود هذه الفكرة. دون تجسيمها باي وجه يعني انتم اذا فهمت وزير العدل استقبلكم وخذ الفكره هذه معناها وزير العدل احنا انقطعت سنادنا به منذ آه. تقريبا فيبري لانه يظهر ان وزاره العدل غير معنيه باصلاح ما لا شكون اللي استقبلكم وسجل الفكره هذه؟ هو احنا استقبلنا في 26 جويليا من اخيرا بدعوه منه الوزير الاول المؤقت ايوه آه وكان الزياره إضافة على سبقتها البروتوكولية كانت معناها ترجو رأي القضاة في الوضع كان هناك استقبال للمكتب التنفيذي 
رفعنا لوزير الاول مؤقت الاول المؤقت الطلبات الاساسيه للقضاه اولوياتهم في اعاده بناء منظومه قضائيه مستقله في تصوراتهم في ان وانتقدنا اداء الحكومه في هذا على اعتبار انه ليس هناك اي نظره ان لم تكن هناك نظره ضيقه مؤسسه هل تقدم ويجب على الاقل تنظيم مؤقت في هذا الوضع الانتقالي نحن لا نطلب حلول نهائيه مش طالبين احنا قانون اساسي لاغراض مطلبيه مم. مش طالبين تنظيم نهائي المجلس العام للقضاء توا احنا طالبين تنظيم انتقالي سيحكم هذه الفتره وما بعد هذه الفتره مم. الى حين اقرار دستور يضمن استقلال خاصة انه ثم انتخابات توا معناها هذا الرهان الكبير يعني الرهان الكبير للانتخابات و ايش كان رده معناها الوزير الاول على ما طلب؟ الوزير الاول قال انه تقبل هذا الطلب ولكنه لحد الان لم نجد يعني هل وعدكم بحاجه بالضبط ملموسه؟ من ناحيه قال انه معقول ذلك فقط يعني لم يقع تكوين اي اطار للمتابعه لتجسيم هذا الطلب او لتجسيم عدد من الوعود اللي صدرت سواء من وزاره العدل او شنو الوعود هذه بالذات ايش كانت؟ وعود في دراسه الطلبات آه، فيما يتعلق بطلباتنا احنا قدمنا مجموعه من الاولويات كان من المفروض ان تحضر بالدراسه لكن ذلك لم يتم ومع كامل الاسف ضيق النظرة هو الذي يعني احنا يعني احنا سيد احمد آه. شفنا بيان واحد اوت واليوم لائحه المجلس الوطني البارحه هذايا وفيها طبعا لهجه شديده وفما كلام واضح جدا انه المكتب التنفيذي باش يتولى تكوين لجنه تضبط القائمه الاسميه في القضاه المتورطين في الفساد والملتبسين بمحاكمات الراي وايضا ثم مطالبه متجدده بحل المجلس على القضاء واجراء انتخابات لمجلس مؤقت الى اخره يعني ثم نوع من كيفاش يقولوها معناها جمعيه القضاه واضح لي مش راضيه بالكل على المطلب هذا وتتحدث عن تحركات قادمه فهذا حسب ما نفهم اللي ما ثمش حتى تجاوب وبالتالي اليوم انتم كجمعيه القضاه موقفكم من الوضع هذا وبسؤال محدد في علاقه قبل شهرين بالانتخابات هل تعتقدوا اللي ثم امكانيه انه عندنا قضاء حد ادنى مستقل باش يسمح باجراء انتخابات نزيهه وديمقراطيه؟ احنا قلنا رو القضاء يجب يلعب دوره وان لم يتيسر ان يلعب دور كامل يجب فما خطوات من اجل تجسيم على الاقل الامنيه في تطوير المؤسسه القضائيه ما الاحظه هو غياب كامل لهذا المشروع ولا ما نعيشه الان على الساحه العموميه من احتجاجات في اوساط متعدده من اداء القضاء التونسي سواء على مستوى المحاكمات التي لم تكن يعني مطابقه لانتظارات الشعب التونسي ما بعد الثوره محاكمه المخلوعه وغيره فيما يتعلق بملاحقه رموز الفساد ورموز العهد البائد وهذا ناشئ عن تقيد القضاء بالمنظومة القديمة وأن أوراق اللعبة جميعها ليست بيد القضاة يعني نلاحظ أن من يتحدث يحمل الوزر للقضاة القضاة لا يملكون جميع أوراق اللعبة لأن القضاة يعيشوا حالة جمود وهم مقيدون وهذا ما يعفيش مسؤولية القاضي بصفة شخصية أو وظيفية لكن هم مقيدون بوضع سياسي يعني يعني مسؤولية سياسية يعني واضحة يبقى أنه احنا قاعدين ندفع كما دفعنا احنا في السابق وزر و يعني ما يوجه للقضاء من انتقادات كأنه القضاة هم الذين جميعا هم الذين كانوا وراء عدم الملاحقه بالمحاسنه كان القضاه 
هم الذين يملكون جميع اوراق اللعبه في المحاكمات التي تجري كان القضاة لهم اداره ذاتيه لشيء وهذا مش موجود زوز اسال سيد احمد آه. هل انتم حسب معلوماتكم ومعرفتكم القضاء التونسي هل باش يكون عنده صلاحيه الاشراف مثلا على العمليه الانتخابيه القادمه وخاصه الطعون النظر في الطعون هذا الاول هو هو في في المجال هذا احنا تعاملنا بطريقه ايجابيه قلنا احنا المواعيد التي يتفق عليها يتفق عليه في خصوص تاريخ الانتخابات نحن معه وعبرنا على استعدادنا للمشاركه حتى وقتها في الهيئه المستقله للانتخابات عن طريق الهيئه العليا لتحقيق اهدافها وتعلموا التداعيات في ذلك وكيف ان كانت السلطه غير حريصه على تمثيليه القوات الحقيقيه واوجدت بدائل حتى لجمعيه القضاه التونسيين اوجدت حتى بدائل للقضاء عن طريق رجال اداريين لكن نحن رغم ذلك كنا موجودين مصرين ان نلعب ذلك الدور طلبنا حتى في اطار الهيئه العليا لتحقيق هذه الثوره وبشكل عمومي في ان يكون هناك بدايه توطيد لفكره الاشراف القضاء المنتخب ما وقعش الاتجاه الى ذلك بل بالعكس وقع تهميش دور القضاء في الهيئه المستقله للانتخابات والتجؤوا الى انتخابات غير لا. ذات مصداقيه معناها مش ذات مصداقيه في اختيار القضاة رغم ذلك كنا في الموعد حتى في اهتمامنا بالقضاء والنزاع الانتخابي وقلنا ان القضاة يجب ان يلعبوا دورهم الوظيفي والايجابي في البد في النزاعات الانتخابيه للعلم معناها انه في فترة القادمة المنظورة سيدعى القضاء العدل أيوة. وقضاء الإداري وبصفة مؤجلة حتى القضاء المالي أيوة. إلى أن يلعب دور في, الـ في, الـ في الانتخابات عن طريق البت في النزاعات الانتخابية اللي هي في قوائم الناخبين أيوة. ولا قوائم المترشحين أيوة. يعني القائمات الانتخابية يعني من يرفض له على سبيل المثال من أيه. يرفض له تسجيل قائمه انتخابيه يجب ان يكون يطعن امام المحكمه الابتدائيه، النتائج الانتخابيه ستنظر الاوليه ستنظر فيها المحكمه الاداريه، مراقبه تمويل الحملات الانتخابيه تنظر فيها دائره المحاسبات، هذا جميعها القضاه سيكون مدعوين والمفروض ان يكونوا مجندين جاء العملية الانتخابية. آه. آه، هذا دورنا الوظيفي. آه. لكن لا يمنع من ان القضاة ان تكون لهم دور آه. عمومي في الانتخابات سواء كان من حيث الاشراف آه. او من حيث الرقابة او حتى من حيث الترشح. آه، رغم انه فما امكانية حتى للقضاة ان يكونوا في المجلس الوطني التأسيسي. وقع ايجاد حتى عوائق على اعتبار انه المرسوم المتعلق بالانتخاب المجلس الوطني التاسيسي اقتضى ان القضاة لا يمكن لهم ترشح الا اذا وضعوا خارج الاطار. كما الجيش والشرطه كذا. وهذا يعمل يعني عوائق وهذا راهو لا يدخل في باب امتهان القضاة للسياسه ولا يخل بحيادهم لان هي مساله وقتيه انتقاليه. وتهم شرائح المجتمع الكل والقضاة مفروض ان يكونوا موجودين في المجلس الوطني التاسيسي لكي يساهم في صياغه الدستور النصوص التي تتعلق مم. على الاقل بالسلطه القضائيه يدافعوا آه. لانهم معنيين مثل ما معني الشعب التونسي آه باستقلال السلطه فهمتك لا خلينا تو في الموضوع المراقبه والنزاعات هذا يمكن بالنسبه اللي يهم اكثر الراي العام على الاقل <تصفيق> يعني هذا اذا فهمت مليح القضاء التونسي لحد الان غير مؤهل هو لا اولا لانه ثقافه الاشراف القضائي على الانتخابات غير موجوده لانه لم توجد في تاريخ البلاد انتخابات حقيقيه حتى يوجد هذا الاشراف القضائي كان بودنا انه في اطار وضع المرسوم 
المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي يكون ثم هذا الاتجاه في حضور القضاة والقضاة التي تقترحهم جمعية القضاة التونسيين في الإشراف على الانتخابات أو في المساعدة الجدية في هذه الانتخابات هذا لم يتم ما ما رعنا الا انه ما تهنيش لانه مش فقط السلطه لا تدفع في الاتجاه آه. هذا يعني حتى عدد من مكونات المجتمع المدني مازال آه. يعتبر انه العمليه الانتخابيه او الاشراف عليه عمليه محاصره ما بين احزاب آه. وغيرها وهذا اللي صار في تكوين الهيئه العليا المستقله للانتخابات كان من المفروض ان تكون هذه الهيئه مكونه من يعني اعضاء خارج الصراع السياسي وهم بحكم وظيفتهم وبحكم ممارستهم هم الاكثر حياديه والاكثر استقلاليه بالنسبه للسياسه وهذا راه كان باش يحل عدد من المشاكل آه ولكن ما وقعش الاتجاه بهذا آه. ومن الممكن آه. انه آه مع تطوير الوعي بحضور القضاة والوعي باستقلال السلطة القضائية وبناء منظومة آه قضائية ملائمة آه. آه من الممكن ان يعاتر هذا آه. المشكل سواء في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة آه. او في مواعيد اخرى ما سؤال أخير أو قبل أخير مؤخرا رئيس المؤقت أصدر مرسوم بتوسيع صلاحيات القضاء العسكري يعني وهذا باش يبط في كل المسائل المتعلقة بالجرائم الثورة يعني القتل وكذا وكل معنى قضية متورط فيها عون أمن أو عون جيش باش يبط فيها فالناس تتساءل خاصة عائلات الشهداء اللي اليوم هي بشكل كبير ماهيش راضية على عملية المحاسبة لتوا يعني انتم كجمعيه قضاة كيفاش تراوها توسيع صلاحيه القضاء العسكري؟ هل سوف تخدم برايكم قضيه الشهداء وقضيه ضحايا الثوره ام لن تخدم؟ احنا نعتبر أن القضاء العسكري يبقى في الاخير محكمه استثنائيه وفي دول عديده لا وجود لهذا القضاء بل انه اتجهت دول ديمقراطيه الى الغاء الغاء القضاء العسكري لانه ليس قدحا في القضاه العسكريين او وليس قدحا في الاداء بقدر ما هو قدح حتى في الشكل لانه لا مكان اليوم في نطاق توحيد المنظومة القضائية لمؤسسات استثنائية. احنا في جمعية القضاة ندعو حتى في بعض المناحي إلى توحيد القضاء العدلي والقضاء المالي والقضاء الإداري. فإذا بنا معناها بطريقة تدعو للتساؤل توسيع وتنظيم القضاء العسكري في هذا الوضع الانتقالي. أنا لن أدخل في جدال حول استقلالية القضاء العسكري، لأنه إحنا قضاة ولنا الحق في تقييم معايير الاستقلالية سواء بطريقة نظرية أو بطريقة عملية لهذا القضاء. ما نلاحظه وانا لاحظته حتى في تركيبة المجلس الأعلى العسكري يعني كما المجلس الأعلى للقضاء. ما ألاحظه هو أنه يغلب عليه التعليم. أوكي. وأن القضاة العسكريين لأول مرة يكون لهم جهاز رقابي يسهر على يسهر على استقلاليتهم ويحقق ضماناتهم لكن كي في في التنظيم نفسه تقول في مضمونه تجد انه من يتراس هذا المجلس وزير الدفاع وهو مكون في غالبيته من عسكريين معينين 
آه. هذا يطرح مثل ما يطرح بالنسبه لنا مشكل الضمانات الهيكليه للقضاء العدلي او القضاء الاداري او القضاء المالي. واضح. يعني في وقت الثوره نؤسس لمجلس آه للقضاء العسكري يكون تركيبته معينه مم. ويطرح تساؤلات في توجهات حتى السلطه في انها تنظم يعني واضح اذا فهم كلامك انه ضمانات الاستقلاليه مش مش واضح بالنسبه للضمانات في استقلال القضاه العسكريين وهذه مساله اساسيه يعني هو باي انه وقع الاتجاه الى يعني احداث درجه ثانيه بالنسبه للقضاء العسكري لتوسيع بعض ضماناته الاجرائيه ولكن هذا اعتقد انه غير كافي ونحن لسنا في حاجه في هذا الوضع الانتقالي الى تعدد الهيئات القضائيه او الجهات القضائيه لسنا في حاجه الى توطيد القضاء العسكري مثل ما لسنا في حاجه في تعدد الجهات القضائيه يعني كقضاء اداري مع قضاء مالي او على الاقل ايجاد اطر لتوحيد او التنسيق بين هذه الجهات القضائيه لانه يعني القضاء في الاخير هو جهه واحده وهذه ما هي الا اختصاصات والاختصاص بتاع المحكمه العسكريه يمكن ان تستوعبه بسهوله المحاكم العادية العادية والمحاكم العادية و و ويكون هذا في إطار التوحيد العام التونسي ثم موضوع يهم جدا هو الانتخابات القادمة هل عندنا قضاء يسمح بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة نعم أم لا وبعد قل لنا شنو المطلوب من هنا 23 أكتوبر بالضبط باش يولي عندنا قضاء يسمح بانتخابات هذه هو القضاء لا يتولى الإشراف أو مراقبة الانتخابات بصفة أصلية حتى يكون مسؤولا عن نزاهة العملية الانتخابية هذا أول اثنين القضاء اختصاصه هو اختصاص وظيفي في النظر في النزاعات الانتخابية من هذا الجانب رغم أنه لم يكن القضاء يعني مختصا في جميع النزاعات الانتخابيه، لانه يعني هناك جانب من النزاعات الانتخابيه من اختصاص الهيئه المستقله للانتخابات. فان النزاعات الاساسيه على الاقل احيلت سواء للقضاء العدلي او الاداري او شنو المقصود بالنزاعات الاساسيه؟ النزاعات الاساسيه يعني بالنسبه للقضاء العدلي يعني الطعن في مثلا القائمات الانتخابيه. به الطعن في عدم ترسيم او تسجيل القائمات الانتخابيه هو اختصاص قضاء. اوكي هذا هذا سيء. مثلا ادراج الناخبين في في القائمات يعني آه. واحد يقع السهم عنه او انه يقع رفض ترسيمه للقائمات الانتخابيه. مه. النظر مثلا فيما يتعلق بالنزاعات الخاصه بالحملات الانتخابيه. ايوه. أو فيما يتعلق بالنتائج الأولية للانتخابات أو بالرقابة على تمويل الحملات الانتخابية هذا كل هذا من اختصاص القضاء ممتاز به هذا أساسي به هل أنه والقضاء التقليدي والقضاء التقليدي هو متعود على البت في هذه في طبيعة هذه النزاعات أو ما له قرابة بهذه النزاعات لذلك أيه. لا اعتقد انه أه. القضاء غير مؤهل لا لا سنة سيد سيد عم تقول متعود للقضاء التقليدي لكن احنا نعرف وضعيه القضاء قبل 14 يوم يعني اليوم وضعيه القضاء أه؟ بعد ما قلت اللي المطالب نتاعك والاصلاحات لم تتم الاستجابه لها هل تتصور هل القضاء هو نفسه قبل 14 جانفي بعده باش يكون قادر على انه يشرف على الانتخابات او يبت في النزاعات المتعلقه بها احنا احنا في الوضع الحالي القضاء لا يشرف لا يبت معنا في نزاعات هل انه قادر؟ في نزاعات انا اعتقد انه الوضع القضائي على حالته الان هو اكثر ملائمه من اي جهه اخرى 
سواء كانت اداريه او غير اداريه به للنظر في هذا يعني رغم عدم الاستجابه لمطالبكم رغم عدم الاستجابه واضح. لانه وحاجه اخرى يلزم لانه الاختصاص القضائي مساله ثقافه مساله مماس يعني القضاء يجب توسيع الضرر حتى في النزاعات الانتخابيه لان مساله مماس وانه مش بحجه عدم وجود اصلاحات في المؤسسه القضائيه ما بعد 14 جانفي سيكون سبيل لفتح خيارات اخرى ترسي بدائل فما شكون يطالب بمحاكم توريه فما شكون يطالب بمحاكم خاصه فما يطالب بمحاكم انتقاليه هذا انا ارى انه سيبعدنا على الحلول الأساسية في وهي في العدالة الانتقالية وهي اعتماد القضاء التقليدي وتطويره وتأهيله من من أجل أن يكون أداة إيه لكن هذا سيد أحمد إحنا بعدنا شوية على الموضوع أه. يعني سيد أحمد اللي تحكي فيه أنت حكينا قبيلة توما عندكم مطالب حد أدنى قدمتوها للسلطة ولم تستجب لك لا تو به الرأي العام يقول لك إذا ما تمش الاستجابة يعني ما تمش حد أدنى من سقل القضاء كيفاش أنا باش نضمن إذا بعد الانتخابات نمشي نطعن في النتائج يعني أنه ما يجيش قاضي فاسد من اللي خدموا من علي وهو يزور معناه يعاقب القضاة لا لا إذا كان باش تعزل إذا كان باش تعزل القضاء عن النظر اختصاصاته الطبيعيه انك ستعاقب القضاه اي لا لا تو... في اغلبهم مش هذا الموضوع لا هم ممارسات استقلاليه طيب لازم... في اغلبهم اي في اغلبهم انهم ممارسات استقلاليه هو رقم توا احنا ندين القضاء والفساد القضائي كمؤسسه كمؤسسه أي. لا ندين القضاه بجميعهم وباشخاصهم اي لانه رغم انه في عهد بن علي في عهد الاستبداد وحتى في عهد بورقيبه أي. لم توجد مؤسسه قضائيه في مفهومها الحديث م. ولكن هذا لم يمنع من وجود ممارسات استقلاليه للقضاء معروفه و... والان فيما بعد 14 جانفي من يحمل شعار استقلاليه القضاء بطريقه عموميه م. ومن دفع م. من اجل اقرار منظومه قضائية مستقلة هي جمعية القضاة، مجموعة القضاة. هذا من أغلبية القضاة في البلاد. وهذا كذلك لم يغب حتى قبل 14 جانفي ويعني مطالبات وتحركات الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسية لمدة سنوات كانت تدفع في هذا الاتجاه. سؤال أخير سيد أحمد. إذا في وسط العمل الانتخابية معنا ابتداء من الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع والإعلان عن النتائج، إذا أنتم لاحظتوا أنه ثم ضغوطات على بعض القضاة باش نعاودوا نكرروا نفس الممارسات قبل 14 جانفي بما يمس بنزاهه الانتخابات ولو نسبيا. جمعيه القضاه هل سوف تعلن عن ذلك وتندد به كالعاده ام لا؟ احنا اذا كان كان هناك اخلال باستقلال القضاه بالطبيعه سنكون سندين مثل ما تعودنا وكنا في الموعد سواء في هذا او في غيره. احنا للعلم احنا هيئه تدافع عن استقلال القضاه وحصانه <تصفيق> لأن من حصانة القاضي ومن استقلاله أن يمارس اختصاصاته وخصوصا في مسألة حساسة ومصيرية بالنسبة للشعب التونسي وهي الانتخابات. ولذلك يعني نحن سنراقب ذلك سنراقب أي مساس باستقلال القضاة فيما يتعلق بهذا الاختصاص. شكرا لك سيدي الله